হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক্যাল এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা সরস্বতী গণিত বইয়ের অনুশীলনী 3.1 এর পাঁচ নম্বর অঙ্কের সমাধান দেখব পাঁচ নম্বর অঙ্কে আমাদের করতে বলা হয়েছে যে নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অন্যটি ডানে অবস্থিত তা সংখ্যা রেখায় দেখাও তাহলে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি কোন নম্বরের দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে 2 এবং 9 আমাদের নিম্ন সংখ্যা রেখায় এই দুটি সংখ্যা কি স্থাপন করতে হবে এবং স্থাপন করে দেখতে হবে কোন সংখ্যাটি কোন সংখ্যাটি ডানে অবস্থিত এবং সেটা বলতে হবে তো প্রথমে আমরা দেখে ফেলি পাঁচ নম্বরের ক এর সমাধান তো পাঁচ নম্বরের কথা আমাদের সংখ্যা দুটি দেওয়া আছে 2 এবং 9 তাহলে 2 এবং 9 আমরা বিন্দু দুটি আগে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব তো সেই অনুসারে লিখে ফেলাম 2 ও 9 বিন্দুটি সংখ্যা রেখা স্থাপন করি তাহলে 2 অবশ্যই 2 এবং 9 অবশ্যই ধনাত্মক সংখ্যা আমরা যা বুঝতে পারতেছি এখানে কোনো সামনে কোনো ঋণাত্মক চিহ্ন নেই সংখ্যা লাগে তাহলে অবশ্যই 2 এবং 9 ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে 2 এবং 9 যে ধনাত্মক সংখ্যা তার মানে হলো এর অবস্থান হলো জিরো ডান পাশে কারণ কি জিরো ডান পাশে হলো আমরা জানি সংখ্যা রেখা জিরো ডান পাশে হলো ধনাত্মক সংখ্যার অবস্থান এবং জিরো বাম পাশে হলো সংখ্যা রেখায় ঋণাত্মক সংখ্যার অবস্থান তাহলে যেহেতু 2 এবং 9 সংখ্যা দুটি ধনাত্মক তাহলে অবশ্যই তা জিরো ডান দিকে অবস্থিত তাহলে জিরো ডান দিকে 2 এবং 9 আছে তাহলে জিরো 2 এবং ডান দিকে 2 এবং 9 কে আমরা ফারস্টে চিহ্নিত করি তাহলে জিরো জিরো থেকে 2 একক দূরে 2 একক ডান দিকে থাকবে হলো প্লাস 2 তাহলে জিরো 2 একক দূরে এখানে প্লাস 2 পেয়ে গেলাম তাহলে এটা আমরা চিহ্নিত করে দিলাম এরপর আরেকটি সংখ্যা হলো 9 তাহলে জিরো থেকে 9 একক দূরে আমরা প্লাস 9 পাবো তাহলে জিরো থেকে জিরো ডান দিকে 9 একক দূরে আমরা প্লাস 9 পেয়ে গেলাম এখন আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা এখানে 2 পেয়ে গেলাম এখানে 9 পেয়ে গেলাম তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে নাইন সবচেয়ে ডানে বেশি অবস্থিত নাইন টু এর চেয়েও ডানে তাহলে কি বলতে পারি নাইন বিন্দুটি টু এর ডানে অবস্থিত তাহলে আমি দেখতে পারি নাইন বিন্দুটি টু এর ডানে অবস্থিত তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করলাম সংখ্যা দুটি দেখবো এবং সংখ্যা দুটি নিয়ে আমরা আগে সংখ্যা দুটি চিহ্নিত করবো তারপরে চিহ্নিত করে দেখবো কোনটি কোনটি ডানে অবস্থিত তারপর তার ফার্স্ট আমরা টু কে চিহ্নিত করলাম তারপরে আমরা নাইন কে চিহ্নিত করলাম দেখলাম যে নাইন সবচেয়ে বেশি ডানে অবস্থিত তাহলে নাইন বিন্দুটি টু এর ডানে অবস্থিত নাইন টু এর ডানে অবস্থিত তাহলে এভাবে আমরা পাঁচের ক্ষয় সমাধান করে ফেললাম তাহলে এবার আমরা দেখি পাঁচের ক্ষয়ের সমাধান পাঁচের ক্ষয়তে আমাদের বিন্দু আছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এখানে দুইটাই ঋণাত্মক সংখ্যা মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস যেহেতু দুটির সামনে ঋণাত্মক চিহ্ন আছে অর্থাৎ তা যায় তাই এই দুটি হলো ঋণাত্মক সংখ্যা এখন ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যা করি সেটা আমরা জানি যে ঋণাত্মক সংখ্যা হলো জিরোর সংখ্যা রেখায় জিরোর বাম দিকে হলো ঋণাত্মক সংখ্যার অবস্থান আর জিরোর ডান দিকে হলো ধনাত্মক সংখ্যার অবস্থান তাহলে জিরোর বাম দিকে আমাদের এগুলো সংখ্যাগুলো আছে তাহলে জিরোর বাম দিকে যাব তিন জিরোর বাম দিকে তিন একক দূরে গেলে আমরা মাইনাস থ্রি পাবো আর জিরোর বাম দিকে আট একক দূরে গেলে আমরা মাইনাস এইট পাবো তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখে ফেলি মাইনাস থ্রিকে চিহ্নিত করি তাহলে মাইনাস থ্রি আসে জিরোর বাম দিকে তিন একক দূরে তাহলে জিরোর বাম দিকে তিন একক দূরে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস এটা আমরা চিহ্নিত করে দিলাম তারপর আমরা দেখবো যে জিরো মাইনাস এইট আছে পরবর্তী সংখ্যা তাহলে এটাও মাইনাস আছে অর্থাৎ ঋণান্ত সংখ্যা তাহলে এটাও জিরোর বাম দিকে অবস্থান তাহলে জিরোর বাম দিকে আট একক দূরে তাহলে জিরোর জিরো এই পজিশনে আসে তার বাম দিকে আসবো আট একক দূরে আমরা এখানে মাইনাস এইট পাবো তাহলে এখানে আমরা জিরো থেকে তিন একক বামে এসে পেয়ে গেলাম মাইনাস থ্রি এবং জিরো থেকে আট একক বামে এসে পেয়ে গেলাম আমরা মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস থ্রি আছে এখানে আর মাইনাস এইট আছে এখানে তাহলে সবচেয়ে ডানে আছে কি মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি বিন্দুটি মাইনাস থ্রি বিন্দুটি মাইনাস এইট এর ডানে অবস্থিত মাইনাস থ্রি বিন্দুটি মাইনাস এইটের ডানে অবস্থিত সেই অনুসারে লিখে ফেললাম তাহলে আমাদের এখানে এটাই এগুলো নির্ণয় করতে পারা যে কোন বিন্দুটি কোন বিন্দুটির ডানে অবস্থিত আছে তাহলে আমরা ফার্স্ট আগে চিহ্নিত করবো যেমন এখানে মাইনাস থ্রি চিহ্নিত করলাম মাইনাস আছে তাই সংখ্যাটি হলো জিরোর বাম দিকে যেহেতু মাইনাস থ্রি তাহলে জিরো থেকে বাম দিকে তিন একক দূরে তারপরে পরবর্তী সংখ্যা মাইনাস এইট তাহলে সেটাও মাইনাস সেটা সেটাও জিরোর বাম দিকে তাহলে জিরোর বাম দিকে আট একক দূরে তাহলে মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস এইট পেয়ে গেলাম তারপর লিখে ফেললাম দেখলাম যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ডানে আছে তাহলে মাইনাস থ্রিটা সবচেয়ে বেশি ডানে আছে তাহলে মাইনাস থ্রি বিন্দুটি মাইনাস এইটের ডানে অবস্থিত এটাই পাঁচের ক্ষয়ের সমাধান এবার আমরা দেখে ফেলি পাঁচের গয়ের সমাধান পাঁচের গতে আমাদের আছে দুটি সংখ্যা যেটা হলো জিরো এবং মাইন
নির্দিষ্ট করি জিরোর অবস্থান তাহলে এইটাই তাহলে জিরোর অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিলাম এরপরে আমাদের কাজ হলো পরবর্তী সংখ্যা যাওয়া পরবর্তী সংখ্যা আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কি ঋণাত্মক সংখ্যা এটা একটি আর ঋণাত্মক মানে হলো জিরোর বাম দিকে তাই জিরোর বাম দিকে যাবো আমরা এক একক দূরে জিরোর বাম দিকে এক একক দূরে গেলে আমরা মাইনাস ওয়ান পেয়ে যাব তাহলে জিরো থেকে আমরা যেহেতু একটা সংখ্যাটি হলো ঋণাত্মক তাই আমরা জিরোর বাম দিকে যাব মাইনাস ওয়ান আছে তাই ঋণাত্মক তাহলে জিরোর বাম দিকে যাবো সেটা হলো এক একক জিরোর বাম দিকে এক একক গেলে আমরা পাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে ডান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জিরোকে চিহ্নিত করতে পারলাম এবং মাইনাস ওয়ানকে চিহ্নিত করে ফেললাম দেখতে পাচ্ছি জিরোটা হলো সবচেয়ে বেশি ডানে আছে জিরোটা সবচেয়ে বেশি ডানে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এভাবে যে যে জিরো বিন্দুটি মাইনাস ওয়ান এর ডানে অবস্থিত তাহলে জিরো বিন্দুটি মাইনাস ওয়ানের ডানে অবস্থিত তো ফার্স্টে আমরা জিরোকে চিহ্নিত করলাম সবসময় সংখ্যা রেখা আগে ফার্স্টে জিরোকে নির্দিষ্ট করে দিলে জিরোকে চিহ্নিত করে সেটাকে বোল্ড করে আমরা গাঢ় গোল চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করলাম তারপরে আমরা মাইনাস দেখতে পেলাম পরবর্তী সংখ্যা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ তাহলে জিরোর বাম দিকে এক একক দূরে তাহলে জিরোর বাম দিকে এক একক দূরে আমরা মাইনাস ওয়ানকে পেয়ে গেলাম এরপর দেখলাম যে জিরো সবচেয়ে বেশি ডানে আছে তাহলে বলতে পারি জিরো বিন্দুটি মাইনাস ওয়ানের ডানে অবস্থিত তাহলে এটা আমাদের পাঁচের গয়ের সমাধান এগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে পারি সেটা হলো যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি এখানে থ্রিটা আছে এইটের ডানে তাহলে সবচেয়ে যে ডানে থাকবে সে কিন্তু সবচেয়ে বড় সংখ্যা সে সেইটা এখানে বড় সংখ্যা তাহলে বলতে পারি এখানে যে থ্রি ডানে আছে মাইনাস থ্রিটা ডানে আছে এই মাইনাস এইটের চেয়ে তাহলে এখানে সব এখানে বড় সংখ্যা হলো মাইনাস থ্রি তারপর ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস এইট এটার ক্ষেত্রে একইভাবে ডানে আছে কি নাইন আর বামে আছে কি টু তাহলে কি নাইনটা হলো টু এর চেয়ে বড় এখানেও একই ক্ষেত্রে একইভাবে জিরোটা ডানে আছে আর মাইনাস ওয়ানটা বামে আসছে তাহলে জিরো মাইনাস ওয়ানের চেয়ে এখানে বড় তো এইভাবে আমরা পাঁচের এখানে আমাদের বড় ছোট নির্ণয় করতে বলা হয় নাই এখানে শুধু বলা হয়েছে যে কোন সংখ্যাটি কোন সংখ্যাটি ডানের অবস্থান করে সেটা সংখ্যাটাকে দেখাতে হবে এবং সেটা নির্ণয় করে বলতে হবে তাহলে এইভাবে আমরা পাঁচের ক খ গ এর সমাধান দেখে ফেললাম তাহলে এবার আমরা দেখি ঘন নাম্বার সমাধান ঘন নাম্বারে আসছে মাইনাস ইলেভেন ও টেন অর্থাৎ এখানে একটি ঋণান্ত সংখ্যা আছে একটি ধনাত সংখ্যা আছে তাহলে মাইনাস ইলেভেন ও টেন বিন্দুটির সংখ্যা রেখা স্থাপন করি তা ফার্স্টে সংখ্যা দুটি স্থাপন করতে হবে তাহলে মাইনাস টেন ফার্স্টে আসছে মাইনাস ইলেভেন এটি ঋণান্ত সংখ্যা অর্থাৎ জিরোর বাম দিকে জিরোর বাম দিকে থাকবে তো জিরোর বাম দিকে এগারো ঘর এগারো একক গেলে আমরা মাইনাস ইলেভেন পাবো তাহলে জিরো আগে আমাদের আছে জিরো পজিশনটা আছে এই জায়গায় এই জায়গায় জিরোর পজিশন সেখান থেকে এগারো ঘর গেলে আমরা পাবো মাইনাস ইলেভেন সেটাকে মার্ক করে দিল এরপর কাজ হলো পরবর্তী সংখ্যা যাওয়া পরবর্তী সংখ্যা আছে টেন টেন মানে হলো পজিটিভ এখানে সংখ্যা সংখ্যাটি ধনাত্মক তাহলে ধনাত্মক তার মানে কি আমাদের জিরোর ডান দিকে যেতে হবে কারণ সংখ্যা রেখার ডান দিকে হলো ধনাত্ম সংখ্যার অবস্থান আর সংখ্যা রেখা বাম জিরোর বাম দিকে হলো ঋণাত্ম সংখ্যার অবস্থান তাহলে যেহেতু টেন প্লাস সংখ্যা একটি ধনাত্ম সংখ্যা তাহলে এটা জিরোর ডান দিকে অবস্থান করবে এবং জিরোর ডান দিকে দশ একক দূরে তাহলে জিরো এই জায়গায় তার দশ একক দূরে গেলে আমরা টেন পাবো তাহলে জিরো এই জায়গায় তার দশ একক দূরে গেলে আমরা এখানে টেন পেয়ে গেলাম টেনটাকে মার্ক করে দিলাম তাহলে একবার মাইনাস ইলেভেন ও টেনকে আমরা মার্ক করে ফেললাম তো এখন কাজ হলো আমাদের কোনটা কোনটা ডানে আছে সেটা নির্ণয় করা তো দেখতে পাচ্ছি টেন সংখ্যাটা সবচেয়ে ডানে আছে ইলে মাইনাস ইলেভেনের চেয়েও ডানে আছে তাহলে টেন বিন্দুটি টেন বিন্দুটি মাইনাস ইলেভেন এর ডানে অবস্থিত এই টেন বিন্দুটি মাইনাস ইলেভেনের ডানে অবস্থিত তাহলে এইভাবে আমরা পাঁচের ঘরের সমাধান করব তারপর পাঁচের ওমো নম্বর সমাধান দেখে ফেলি আমরা ওমো নম্বরে আছে মাইনাস সিক্স আর একটা আছে সিক্স তাহলে মাইনাস সিক্স ও সিক্স বিন্দুটি সংখ্যা রেখা স্থাপন করি তো ফার্স্টের মাইনাস সিক্স এটা কিন্তু ঋণাত্মক আছে এটা আমাদের তাহলে ঋণাত্মক থাকলে আমরা জিরোর বাম দিকে যাব তাহলে জিরোর বাম দিকে আমরা ছয় একক দূরে যাব তাহলে জিরোর বাম দিকে ছয় একক দূরে আসলে আমরা মাইনাস সিক্স পাবো এরপর আছে প্লাস সিক্স প্লাস সিক্স হলো জিরোর ডান দিকে তাহলে জিরোর ডান দিকে ছয় একক দূরে গেলে আমরা প্লাস সিক্স পাবো তাহলে জিরোর ডান দিকে যাবো ছয় একক তাহলে আমরা প্লাস সিক্স পেয়ে যাব তাহলে মাইনাস সিক্স এবং প্লাস সিক্স আমরা চিন্তা করে ফেললাম এরপর কাজ হলো কোনটা কোনটা ডানে আছে সেটা নির্ণয় করা তাহলে এখানে মাইনাস সিক্সের চেয়ে প্লাস সিক্সটা বেশি ডানে আসছে তাহলে লিখতে পারি কি আমরা কি এখানে যে সিক্স বিন্দুটি সিক্স মাইনাস সিক্সের ডানে অবস্থিত সিক্স বিন্দুটি মাইনাস সিক্সের ডানে অবস্থিত তো ফার্স্টে আমরা সংখ
তো ফার্স্ট স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে প্রথমে আছে ওয়ান ওয়ান হলো ধনত্ব সংখ্যা তাহলে ধনত্ব সংখ্যা অবশ্যই অবশ্যই তা জিরোর ডান দিকে অবস্থান করতেছে তাহলে জিরোর ডান দিকে এক একক দূরে গেলে আমরা প্লাস ওয়ান পাবো তাহলে জিরো আমাদের এই পজিশনে তার এক একক দূরে গেলে আমরা ওয়ান পেয়ে গেলাম এরপরে আসছে আমার পরবর্তী সংখ্যা হলো মাইনাস টেন তাহলে মাইনাস টেন যেহেতু আছে ঋণান্ত সংখ্যা তাহলে অবশ্যই তা জিরোর বাম দিকে তাহলে জিরোর বাম দিকে দশ একক দূরে গেলে আমরা সেই মাইনাস টেনকে পাবো তাহলে জিরো এখানে তার বাম দিকে দশ একক দূরে যাব তার বাম দিকে দশ একক দূরে গেলে আমরা মাইনাস টেন পেলাম দশ একক দূরে গেলে মাইনাস টেন পেয়ে গেলাম এরপরে আমাদের এখন নির্ণয় করতে হবে কোনটা কোনটা ডানে আছে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস টেন এসছে সর্বাপেক্ষা বেশি ডানে আসছে তাহলে ওয়ান বিন্দুটি ওয়ান বিন্দুটি মাইনাস টেন এর ডানে অবস্থিত কারণ তাহলে ওয়ান বিন্দুটি মাইনাস টেন এর ডানে অবস্থিত তাহলে ফার্স্টে একই রকমভাবে আমরা সংখ্যা দুটাকে চিহ্নিত করলাম তারপরে দেখলাম কোনটা কোনটা ডানে আসছে তারপরে নিশ্চয় নির্ণয় করে লিখে ফেললাম তাহলে ওয়ান বিন্দুটি মাইনাস টেন এর ডানে অবস্থিত তাহলে ভিউয়ার্স আজকের পর্বে আমরা উনিশনী তিন দশমিক এক এর পাঁচ নম্বরের এই ছয়টি অঙ্কের সমাধান দেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফ